，他诞生了一张闻名于世的照片。他是太平洋战争唯一的一次美军伤亡超过日军的战役，他间接促进了原子弹的使用。他就是硫磺岛战役。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。一九四五年二月，太平洋战役已进入尾声，美军节节胜利，从西向东占领太平洋上诸岛，战线已经扩展进入到日本的绝对国防圈，距离攻击日本本土咫尺之遥。与此同时，连续五年的战争加上美国作战惯用的火力压制这种高消耗的战术，罗斯福政府赤字连连，不得不靠发售军券来维持战争。前线的士兵也渴望回家，举国上下一片疲态。在这关键的节骨眼上，美国需要注入一针强心剂。就在罗斯福政府头疼的时候，这针强心剂来了。一九四五年二月二十三号，也就是美军在硫磺岛登陆作战的第五天，一支由四十人组成的美国海军陆战队突击队整装待发。他们的任务是要登上硫磺岛南部折波山山,山顶。这个地方是一个可以监视硫磺岛大部分地区的制高点，他们要把一面美国国旗插上山顶。突击队以散兵纵队的方式向折波山顶进发，但是他们很快就被日军发现了，机枪子弹和手榴弹从几个岩洞口飞出来。由于防守日军都躲在山洞中，完全暴露的突击队员们很快就处于劣势，一些队员被不知来向的子弹击中。焦灼之时，突击队员们被命令不惜代价，尽快在折博山火枪口升起美国国旗。那么，到底是谁下达的这道命令呢？山头还没有拿下，为什么要花这么大代价把旗子插上去呢？上午十点二十分左右，在四十人的突击队伤亡过半之后，星条旗终于插上了折博山山顶，向世人们宣告，美军已经踏上了这座日军凭险据守、号称坚不可摧的海岛。附近的美军士兵们看到山顶飘扬的星条旗，都激动万分。他们高兴地把钢盔抛上高空，附近海域的军舰上也是一片欢腾，汽笛长鸣。经过激战，插在折波山山顶的星条旗算是保住了，但是二十多个海军陆战队队员却为此丢掉了性命。这个时候，在美军滩头阵地的帐篷里，一个人却命令把这面旗帜给换下来。而在早上下达不惜一切代价把旗帜插上去的命令，也正是他。这个人是谁呢？下命令的人叫做里奇蒙德·凯利特纳，他是硫磺岛战役美军登陆部队总司令，他有个绰号叫“短嘴鳄”。这个人可是美军有名的悍将，在战争中，特纳总是有奇思妙想，作战风格也异常凶狠。不过，他有一个致命的弱点，就是脾气暴躁。他为了夺取胜利，可以不惜代价。因此，美军士兵都把他叫做“短嘴鳄”，就是凶狠的意思。刚刚插上去的星条旗为什么要换下来？原因很简单，特纳认为那旗帜太小了，从远处看不够醒目。所以，为了达到更好的宣传效果，特纳下令从军舰上找来一面更大的星条旗。就这样，第一面升起的星条旗才四个小时就被拿了下来，换上了一面更大的。就在几个美国大兵费力的插旗的时候。美联社的摄影记者乔·罗森塔尔刚刚爬上山顶，就看到了眼前这一幕。他赶紧端起相机，咔嚓按动快门，把历史定格在这个瞬间。硫磺岛之战，后来闻名于世的照片就此诞生。这张照片传回国内后，在美国引起巨大轰动。罗斯福下令要把照片上几个士兵找出来，带回到美国销售军券做宣传。军券就相当于和平时期政府发行的国债。也就是向老百姓借钱来打这场战争。很快，三个插旗的大兵就被送回到国内。他们带着那幅象征胜利的照片，在美国到处演讲。这招很管用啊！在两个月之内，美国民众就买下了二百六十三亿美元的军券。这三个士兵也成了美国家喻户晓的明星。他们是海军陆战队队员艾拉·海耶斯、雷内·加农以及一五兵约翰·布拉德利。星条旗插上折博山，不仅给整个美国带来巨大的精神力量，也给美国罗斯福政府带来一笔巨款，使得美国可以顺利的度过危机。然而，美军花了五天时间拿下的折博山，其实只是硫磺岛的一部分。驻守硫磺岛的日军是不可能那么容易被消灭的。开战第五天就拍下的这张照片，背后到底有着怎样惨烈的战况呢？这场攻打日本本土的敲门之战，会这么轻易的就结束吗？
。一九四四年十月初，在塞班岛海军基地，司令部门的将领们正在商讨进攻硫磺岛的计划。霍兰·史密斯上将被誉为美国现代两栖作战之父。在他研究了硫磺岛的航测照片之后，他表示硫磺岛上极有可能有着非同寻常的防御体系。所以，他极力反对美军以常规登陆方式来进攻硫磺岛，主张以为代攻。可是，脾气暴躁的特纳却不以为然。他自信对付这么一个弹丸小岛，只需要五天就可以拿下。其实，特纳的自信也不是没有道理的。从最初担任军舰上的火炮射击官，到后来参加美军太平洋舰队计划的制定和实施，特纳可以说是在一线摸爬滚打干出来的，是具有丰富实战经验的优秀军事家。他那短嘴恶的外号也可不是白来的，但是面对两种不同的态度，负责整个战役的中太平洋司令斯普鲁文斯心里还是有一些顾虑。他专门向负责对日本本土实施战略轰炸的美军航空队司令李梅少将提问：“硫磺岛对于攻击日本本土究竟有多少价值？”李梅可以肯定地表示，没有硫磺岛就无法有效地对美国本土进行战略轰炸。显然，以为代攻的方式会拖延对日本本土的攻击，这样就有可能给日本以喘息的机会。于是，斯普鲁恩斯最后下令尽快拿下硫磺岛。硫磺岛是位于塞班岛和日本本土之间的中间位置，是美军飞机轰炸日本本土的必经之路。硫磺岛驻守的日军不仅可以向日本本土提供空袭预警，甚至还可以出动战机拦截美军轰炸机。因此，硫磺岛对于美军来说如鲠在喉。很快攻打硫磺岛的作战计划就敲定了。美军作战火力先行嘛，硫磺岛战役也不例外。一九四五年二月十四号，美军所有登陆部队全部集结完毕。依照指令，两天之后，火力支援编队在二月十六号清晨到达硫磺岛海域，开始实施预先的火力准备。所有战舰都被预先划分了地段，对已查明的目标逐一摧毁。但是由于天气不佳，岛上硝烟弥漫。预定的七百五十个怀疑日军攻势目标，只摧毁了十七个，炮击效果很不尽如人意。登陆之前，美军把两万四千吨的炸药倾泻到了硫磺岛上，如此猛烈的炮火之下，岛上的日军只有零星的中小口径火炮在还击。接到海军反馈的信息，特纳笑了，在他看来，硫磺岛这已经是囊中之物。对于这场战役，特纳只是猜到了开始，但是他没猜到过程。一九四五年二月十九号六点，特纳率领的登陆编队到达硫磺岛海域。此时，硫磺岛出现了少有的晴朗天气，天高云薄，视野开阔，正是登陆的好时机。很快，特纳下令以海军陆战队第四、第五师为第一梯队，陆军三师为预备队。在最后一轮舰炮轰炸的同时，第一批登陆部队八个营换乘完毕，进入登陆车准备登陆。九点整，第一波登陆车开上滩头。海军陆战队员迅速在滩头建立了阵地，他们进行的非常顺利，几乎没有遭到日军的抵抗。但是海军陆战队员们不知道，这时硫磺岛无数的山洞里面有两万多双眼睛正虎视眈眈地盯着他们，无数的枪炮以及调整角度，瞄准了他们。后面的事实证明，特纳精心挑选的这块登陆地成为了很多美军士兵的目的，因为硫磺岛暗滩是火山灰堆积而成。土质松软，美军的坦克车很多都陷在了火山灰中，动弹不得。就在这时，一颗炮弹就直接命中了一辆美军战车。就在美军还没有从这突然的爆炸中缓过神来，无数炮弹从四面八方袭来，火力之猛，密度之高，令人惊讶。陆战队员们被突如其来的火力完全压制，死伤惨重，当场就有两百多名美军士兵阵亡。那么这到底是怎么回事？从哪里来的这么猛烈的炮火？想知道的朋友们可以点赞关注，我们下期再见。